ಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ಯಾಸಿತವಕ್ಷಸಂತಚೇತನ ಮಂದಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮಹಂ ಭಜೇ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕೇಸರೀ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ ಅರವೈ ರೆಂಡವ ಶ್ಲೋಕಲ್ಲೋ ಉನ್ನ ಮಾಧುರ್ಯಾನ್ನಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅನುಭವಿದ್ದ ವಂದೇ ತಂ ಯಮಿನಾಂ ದುರಂಧರಮಹಂ ಮಾನಾಂಧಕಾರದೃಹ ಪಂಥಾನ ಪರಿಪಂಥೀನ ನಿಜ ದೃಶ ರುಂಧಾನ ಮಿಂಧಾನಯ ದತ್ತಂ ಯೇನದಯಾಧಿ ಪೀತ್ವಾ ವಿಶುದ್ಧ ಪಯ ಕಾಲೇನ ಕರಿಶೈಲಕೃಷ್ಣ ಜಲದ ಕಾಂಕ್ಷಾಧಿಕ ವರ್ಷತಿ ಮಧುರಮೈನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಶ್ಲೋಕ ನೇನು ಆ ರಾಮಾನುಜುಲ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ವೈಭವಾನ್ನಿ ಗುರಿಂಚಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತುನಾನು ಅಂಟು ದೀನ್ಲೋ ಇಂಕಾ ಕೊನ್ನಿ ವಿಶೇಶಾಲು ಮನಗ ಚೆಪ್ತುನಾರು ಅಮ್ರುತಂ ವಂಟಿ ದಯಾಗುಣಾನಿಕಿ ಸಮುದ್ರುಡು ಯತಿರಾಜುಲು ಆ ಯತಿರಾಜುಲು ಸಮರ್ಪಿ ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶುಲ ನೇಟ್ವಂಟಿ ಗುರುದೆಗಿರ ಚದೂಕುಂಟು ಉನ್ನಾರು ರಾಮಾಂದುನಿ ಯಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭಾ ವಿಶೇಶಾಲಕು ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶುನ್ಲೋ ಪ್ರೇಮ ಕಂಟೆ ಗುಡ ದ್ವೇಶಂ ಪೆರಿಗಿನ್ನಿ ಅಸೂಯ ಪೆರಿಗಿನ್ನಿ ಎಲ ಈ ಅಡವಿಲೋ ಎಟ್ಲ ನನ್ನು ವದಿಲಿ ವೆಳ್ಳಿ ಪೋಯಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನೇನು ಏಂ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ ಬೈಸ್ತುನಾನೆ ಅನಿ ಕಳ್ಳು ಮೂಸುಕೊನಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಜ್ಯಾನಂ ಜೇಶ್ಯಾರ್ತ ನಿದ್ರ ಪಟ್ಟಿಂದಿ ಮಿಗಿಲಿನ ವಿಜ್ಯಾರ್ತಿಲಂತ ವೆಳ್ಡಿ ಪೋಯಾರು ಮಾ ಗುರುಗಾರು ಗುಡ ವೆಳ್ಡಿ ಪೋಯಾರು ಇಪ್ಡು ನೇನು ಎಕ್ಕಡು ನಾನು ನಾಕೆ ತಿಲೇಕ ಈ ಅಡವಿಲೋ ಅಟು ಇಟು ತಿರುಗುತು ನಾನು � ಮಾಕು ದಾಹಂ ವೇಸ್ತೋಂದಿ ಕೊಂಚ ಮಂಚಿತಿರ್ ಥಂದಿಸ್ಕುನೆ ವಸ್ತಾವಾ ಅನಾರ್ಟ ಅಂಡೆ ತಪ್ಪಕುಂಡ ನಾಕು ದಾರಿ ಚೂಬಿಂಚಿನ ಟ್ವಂಟಿ ವಾರು ಕದಾನಿ ಪರಿಗೆತ್ತು ಕುಂಟು ರಾಮಾನ್ಜುಲು ಆ ದ ಆ ನೀಳ್ಡು ಪಟ್ಟುಕು ತಿರಿಗ್ಯಾಡು ಸಾಲಾ ಪಾದ ಪಡ್ಡಾಡು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಂ ವಾರಿಕಿ ದಾಹಂ ವೇಸಿಂದಿ ದಾಹಂ ತಿರ್ಚು ದಾಮನಿ ಈ ಕಲಶಾಂಬುನಿ ತಿರ್ಥಾ ನಿಚ್ಚೆ ಸರಿಕಿ ವೆಳಿಪೋಯಾರೆ ಅಂಟು � बी गुड़ डू गुड़ अंटो उन्टार कदा वने रने शेत्रु जला अग्नि मध्ये मानों वनलो उन्ना रनलो उन्ना शेत्रु लो मध्य उन्ना नीटीलो उन्ना मानों चेष्टना पुण्यम उन्तुं चुष्यारा रक्षण्ति पुण्यानि पुराक्रुतानि मानों पुण्यंगन का चेष्टु कुंटे मानों तप्पा कुण्डा रक्षिष्टुन्नि अनुकने धर्मो रक्षति धर्मानी रक्षिस्तु उन्टारो, वारिनी धर्मों अन्नी वेलला कापाडुत्तु उन्टुनि अनडानिकी रामानुजुनी जीवित चरित्र वक उदाहरन वारिकी आ उच्चिन वार यवरो इप्ड अर्थमै पोईनि वारु यवरो कादु सुमा, वारु साक्षात्तु 
ఈ జరిగినటువంటి వృత్తాంతం పెద్దలకు చెప్పారట రామానుజులు ఇలా జరిగింది అని వారు ఇది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది రామానుజ వారు నిన్ను తీర్థం తెమ్మని అడిగారా అయితే నువ్వు ఇక్కడే ఈ కంచిలో ఉండి ఈ బావి దగ్గర నుంచి రోజు స్వామివారి యొక్క అభిషేకానికి తీర్థం తీసుకురా అని నియమించారట ఆనాటి నుండి రామానుజులు చాలా కెణర్ అంటారు ఇప్పటికీ కూడా ఆ కంచికి దగ్గరలో ఉన్నది అక్కడి నుంచి స్వామివారికి తీర్థం బిందెతో స్వామి తీసుకుని వెళ్ళి ఆ తీర్థంతోనే స్వామికి అభిషేకం అర్ఘ్యము ఆచమనీయము పాద్యము ఇవన్నీ ఇస్తూ ఉంటారు ఈనాటికి ఆ సంప్రదాయం అక్కడ కంచిలో కొనసాగుతోంది వందే తం యమినాం దురంధరమహం మానంధకార దృహ పంథానం పరిపంథినాం ఎవరైతే అహంకారంతో కొట్టు మిట్టుకుని ఆడుతూ ఉంటారో అలాంటి వారికి ఒక గొడ్డలి పెట్టులాగా ఉన్నటువంటి రామానుజులు ఆ శత్రువులందరినీ తరిమెట్టట్లుగా నిజ దృష రుంధానం ఇంధానయా తన యొక్క చల్లనైనటువంటి చూపులతో వారి పాపాలన్నింటినీ కూడా గెంటి వేస్తూ ఉంటాడే దత్తం అటువంటి రామానుజులు దయాసుధాంబు నిధినా పీత్వా విశుద్ధం పయ కాలేనా ఆ రామానుజులు వరదరాజస్వామికి తీర్థం ఇచ్చారు ఆ తీర్థాన్ని తాయారు వరదరాజు ఆయన కాలమేఘం లాంటి వాడు మేఘం ఏం చేస్తుందండి ఆగియుల్ పుక్కు ముహుందు కొరార్తేరి బ్రహ్మాండంగా సముద్రం మధ్యలోకి వెళ్ళి ఆ నీటినంత బాగా పీల్చి మళ్ళీ మనకి చక్కగా వర్షాన్ని కురిపిస్తుంది అంతటా వర్షాన్ని కురిపిస్తుంది అడిగారు అని లేదు అడగలేదు అని లేదు అలా రామానుజుల యొక్క దివ్య వైభవంలో స్వామి సమర్పించినటువంటి తీర్థాన్ని తాగిన ఆ కంచి వరదరాజుడు అనేటువంటి కరిశైల కృష్ణ జలదహ కరిశైలం అంటే ఆ హస్తి శైలం దాన్నే మనము కంచి అని ఉంటాం క అంచి అంటే బ్రహ్మదేవుని చేత పూజింపబడినటువంటి వాడు కంచిలో ఉన్న ఆ వరదరాజస్వామి ఆ వరదరాజస్వామి అనే నల్లని మేఘము కాంక్షాధికం వర్షతి అడిగిన దానికంటే ఎక్కువగా అనుగ్రహాన్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఆ స్వామికి ఏమని పేరు వర ద వరములను ద ఇచ్చేటువంటి వాడు అనమాట ఆ కంచి వరదరాజుని యొక్క సౌందర్యం ఏమని వర్ణించవచ్చు కంచిలో గరుడ సేవ చాలా ప్రధానమైనది ఆ కంచిలో ఉన్నటువంటి ఆ సౌందర్యానికి కంచి వరదరాజస్వామి యొక్క వైభవానికి రామానుజుల వారి యొక్క జీవితానికి కంచి మహాక్షేత్రానికి ఎంతో గాఢానుబంధం ఉన్నది అని ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉన్నారనమాట మన కోసం కాలమందు కోరికకు మించి వర్షిస్తున్నాడు ఆ వరదరాజు అహంభావమనే అంధకారాన్ని అణిచివేసి ప్రకాశమైనటువంటి తన చూపుచే పగతుల దారిని అడ్డుకునేటువంటి వాడు యతిరాజుల వారు ఆ యతిరాజుల వారి యొక్క చేతితో అందించిన తీర్థం స్వామి కైంకర్యముగా స్వీకరించారు అని ఈ విధంగా వరదరాజ స్వామి పెరుమాళ్ మేఘం వర్షాన్ని కురిపిస్తున్నట్లే వరాలను కురిపిస్తాడు స్వయంగా ఆ వరదరాజే ఒక పెద్ద మేఘమండి యతి దురంధులైన రామానుజుల దేదీప్యమాన దృష్టి చేతనుల యొక్క అఖర్వ గర్వ అంధకారాన్ని కూలదోస్తుంది వేద విరుద్ధ మార్గాన్ని నిరోధింపబడుతుంది యతిరాజుల దృష్టి ఆశ్రితుల అహంకార అంధకారాన్ని తొలగించి భగవత్ భాగవత శేషత్వ జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుంది కలిగించడం కాదు అదే దృష్టి అదే సమయం ప్రతివాదులైన అవైదిక సిద్ధాంతాల మార్గాలను తుడుపుతుంది చెదరగొడుతుంది సుమా అని తెలియజేస్తూ దేశికులు దీనిలో కీర్తిస్తున్నారు ఇట్లా రామానుజుల వారి యొక్క వైభవాన్ని రామానుజుల కావ్యముల యొక్క రామానుజుల వారి యొక్క రచన యొక్క వైభవాన్ని తెలియజూస్తూ రామానుజుల శ్రీపాద తీర్థం సర్వ పాపాలను సవాసనగా నశింపజేస్తుంది రజస్తమస్సులను అణిచివేసి సత్వగుణాన్ని పెంచుతుంది బుద్ధిని వికసింపచేస్తుంది అంటూ తీర్థం చరాచర పదార్థాలని పోషించినట్లే ఆచార్య తిరువడిగలకు సంబంధించిన ఈ తీర్థము ఈ శ్రీపాద తీర్థము అన్నిటినీ కూడా పవిత్రం చేస్తోంది 
డెబ్బై నాలుగు ఆచార్యుల సింహాసనాధిపతులను చేసింది రామానుజుల వారి యొక్క వైభవాన్ని గృహస్థులైనటువంటి వారు యతీశ్వరులైనటువంటి వారు ఏకాంగులైనటువంటి వారు డెబ్బై నాలుగు పీఠాలలో వారిని ఉంచారట రామానుజులు మీరందరూ కూడా ధర్మాన్ని కాపాడండి విష్ణు ధర్మాన్ని లోకంలో ప్రచారం చేయండి ప్రతి వారిని కూడా అక్కున చేర్చుకొని అందరికీ కూడా దూరమైపోతున్న ఆధ్యాత్మిక విద్యను అందించండి అంటూ రామానుజులు సంచార రూపంలో కొన్ని కుటుంబాలను ఏర్పాటు చేశారు మొన్న మొన్నటి దాకా మన తెలుగు నేలలో ఆయా ఆచార్యులు అందరి ఇండ్లలోనూ వారే పల్లెటూళ్లకు కూడా వెళ్ళి సంచారం చేస్తూ రామానుజుని యొక్క దివ్య వైభవాన్ని కీర్తిస్తూ ప్రజలకు అనేకమైనటువంటి వైష్ణవ ధర్మాలన్నీ బోధించారు ఓ రంగనాథ రామావతారంలో విభీషణుడు సకృదేవ ప్రపన్నాయ అంటూ స్వామివారిని దగ్గరకు వచ్చి అభయాన్ని స్వీకరించాడు శ్రీకృష్ణావతారంలో అర్జునుడు కూడా సర్వధర్మాన్ పరిచ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజా అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా సుచ అనే అభయ ప్రధాన్ని తీసుకున్నారు రామానుజ ఈ కలియుగంలో శ్రీమతే రామానుజాయ నమహ అని ఎవరైతే ఉచ్చరిస్తూ ఉంటారో వారు నీ అభయాన్ని స్వీకరించి నీవు మా తరపున భగవంతునికి వీరు నావారు అని చెప్పి అందిస్తావు నీ శరణాగతి ధర్మం లోకానికి ఎంతో సులభమై దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తుంది జయతి రామానుజ అంటూ ఈ శ్లోకంలో మనకి చక్కగా వేదాంత దేశకుల వారు రామానుజులను అనుసరించే వారికి కూడా ఎంత కీర్తి వస్తుందంటే దేశము పట్టలేనంత కీర్తి వస్తుంది అని చెప్పిన విషయాన్ని తెలుసుకున్నాం భాగవతోత్తములారా ఈ యతిరాజ సప్తతిలో అరవై నాలుగవ శ్లోకాన్ని ఒక్కసారి స్వామి కృపతో అనుసంధానం చేసుకుందాం లిప్సే లక్ష్మణ యోగిన పదయుగం రక్షాపరాగట రక్షారోపణ ధన్య సూరి పరిషత్ సీమంత సీమాంతికం భిక్షా పర్యటన క్షణేషు బిభరాం చక్రే గళత్ కిల్ విషా యత్ విన్యాసమిషేణ పత్రమకరి ముద్రాం సముద్రాంబరా భిక్ష కోసం ఏ రామానుజులు పర్యటిస్తూ ఉంటే ఎవరి పాద సంబంధం వల్ల పాపం నశించినట్లుగా భూదేవి భావిస్తుందో రామానుజులుట ప్రాతకాలంలో వారు సంధ్యాది అనుష్ఠానాలు పూర్తి చేసుకుని యతీశ్వరులు కాబట్టి భిక్షకు బయలుదేరేవారట శ్రీమన్నారాయణ చరణవు శరణం ప్రపజ్యే శ్రీమతే నారాయణాయ నమ అంటూ వారు గృహస్థుల దగ్గరికి వెళ్ళి గ్రామైక రాత్రంగా భిక్షాటన చేసేవారు అది మన భారతదేశంలో యతీశ్వరులకు సన్యాసులకు ఒక విహిత ధర్మం ఎందుకంటే వారు ఆహారాన్ని వారే గనక వండుకొని తినినట్లయితే వారి కాలం కూడా వృధా అవుతుంది వారిని పోషించవలసిన బాధ్యత ఎవరిది గృహస్థులది మరి వారు ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయడానికి బద్ధ కంకణులై జ్ఞాన వైరాగ్యాలు కలిగి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని లోకానికి నిరంతరము ఏ ఖడ్గం తీసుకుని వారు పోరాడుతూ ఉంటారు అసంగ శస్త్రేణ వైరాగ్యం అనేటువంటి ఖడ్గాన్ని ధరించి మనని కాపాడుతూ ఉంటారు లిప్సే లక్ష్మణ యోగిన పదయుగం రక్షాపరాగట ఆ జ్ఞానాన్ని పంచిపెట్టడం కోసం యతిరాజుల వారు దేశ దేశాన్ని తిరుగుతూ భిక్షాటన చేస్తూ ఉంటే వారి పదాలు భూమికి తాకుతూ ఉన్నాయి నడయాడేటువంటి ఆ పదములు ఈ భూమిని కూడా ఏం చేస్తున్నాయట రక్షారోపణ ధన్య సూరి పరిషతే లోకమంతా కూడా ఎంత ధన్యం శ్రీరామచంద్రుడు అరణ్యవాసం చేసేటప్పుడుట అక్కడ ఉన్న ఫలపుష్పాలన్నీ అనుకుంటున్నాయట అబ్బా ఆ రెండు పదాలు నా చెట్టు దాకా వస్తే ఎంత బాగుంటుంది అని అంటే పద పదాలతో స్వామిని అంటే చిన్న చిన్న పదాలు అంటే పదం అంటే అక్షరాల యొక్క కలయిక అదే కాకుండా పదము అంటే అరికాలు యొక్క పదం ఉంది కదా ఈ పద పదాలతో అర్చించాలని ఉవ్విళ్ళూరిపోతారట కవులంతా భవభూతి మహాకవి చెప్తారనమాట 
రాముడు ఈ విధంగా అరణ్యంలోకి వస్తూ ఉంటే ఆ అరణ్యంలో ఉన్నటువంటి ఆ చెట్లు చేమలు అబ్బా మనం కదలలేకపోతున్నామే ఆ రామ పాదాలు పదములు మన దాకా వస్తే చాలు పదములే చాలు రామ నీ పదధూళులే పదివేలు అని చక్కని పాటలు కూడా మనం వింటూ ఉన్నాం ఆ పద విన్యాసం అటువంటిది జ్ఞానులు ఈ భారతదేశంలో నడయాడారు కాబట్టి భూమి ఏమవుతుంది సంతోషిస్తుంది అలాంటి వాళ్ళు నడయాడితే వారు భిక్ష కోసం బయలుదేరుతూ ఉంటే ఆహా అందరూ కూడా భజయతి రాజం భజయతి రాజం భజయతి రాజం భవభీరో అంటూ అందరూ కీర్తించారు రామానుజులను భజించండి రామానుజులను సేవించండి అదిగో వస్తున్నారు ఆయన సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణ యొక్క అవతారం కాదు సుమా సాక్షాత్తు ఆదిశేషుడు ఇదిగో ఆదౌ జగతాధార శేష తదను సుమిత్ర నందన వేష ఆ ఆదిశేషుల వారు మొదటిగా ఉన్నారు వారే లక్ష్మణస్వామిగా అవతరించారు వారే బలరాముడుగా కృష్ణావతారంలో అవతరించారు ప్రస్తుతం కలిలో రామానుజునిగా నడయాడుతూ ఉన్నారు ఉన్నతోన్నతుడు ఉడయవరు అని అన్నమయ్య కూడా తమ యొక్క సంకీర్తనలో రామానుజుల వారి యొక్క వైభవాన్ని అంతా కీర్తించారు ఆ విధంగా ఇక్కడ దేశకుల వారు చెబుతున్నారు ఆహా వారు పాదాలు ఈ భూమి మీద పడడం చేత భూమి మకరిక పత్రాల చేత అలంకరింపబడుతున్నదా భూమికి అలంకారం ఏమిటి మహాత్ముల యొక్క పాదాలు నదులకు గొప్పతనం ఏమిటి మహాపురుషులు వచ్చి ఆ నదుల్లో స్నానం చేస్తారట అంటే మనలాంటి వాళ్ళంతా వెళ్ళి స్నానం చేస్తే మన పాపాలన్నీ కూడా దానిలో వదిలిపెట్టి వస్తాం కృష్ణార్పణం అని కానీ ఆ నదులు కూడా కోరుకుంటూ ఉంటాయట ఎప్పుడు ఈ పాపపు సమయమైనటువంటి వాటినే ధరిస్తున్నాం ఎవరైనా పుణ్యాత్ములు మన నదిలోకి వచ్చి స్నానం చేస్తే బాగుండు అని అందుకని మహాపురుషులకు తీర్థులు అని పేరు స వారిని తీర్థ తీర్థంకర తీర్థ అనే శబ్దంతో లోకంలో వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు అనమాట సతీర్థులు రామతీర్థులు కృష్ణ తీర్థ అనేక మంది తీర్థులు అని మనం వింటూ ఉన్నాం మహాత్ముల యొక్క పేర్లు ఎందుకని వీరు తీర్థీ కుర్వంతి తీర్థ అని తీర్థాలకే తీర్థత్వాన్ని ప్రసాదిస్తారట పుణ్యం మన్ని చేస్తుంటే నదులను కూడా పవిత్రం చేస్తారట అలా రామానుజాచార్య స్వామి కూడా నడుస్తూ ఉంటే భూమి పొంగిపోయిందిట ఆహా రామానుజుడు ఈ వైపుగా పదములతో నడయాడుతున్నాడు అని ఎవరి పాదాల మీద బజారు దుమ్ము పడకుండా రక్షించే పాదుకలను శిరస వహించడం వల్ల విద్వత్ పరిషత్తు ధన్యతను ఆపాదించుకుంటుంది శ్రీమతే రామానుజాయన మహాని ఆ రామానుజుని యొక్క పాదాల్ని కళ్ళ కద్దుకుంటూ శిరస్సు మీద పెట్టుకుంటూ ఉంటారు పాదాలు కాదు పాదుకలను ఎందుకని పాదుకే యతిరాజస్యా యతిరాజుల వారి యొక్క పాదుకలు అబ్బా ఎంత వైభవాన్ని కలిగినటువంటివి ఎందుకని వారి శరీరంలో ఉన్న ఆత్మ నిరంతరం కూడా నారాయణ నామంతో పవిత్రమైంది వారి వాక్కు కేశవుణ్ణి కీర్తించింది ఆ పాదుకలను శిరస వహించడం వల్ల విద్వత్ పరిషత్తుకే ఒక ధన్యత ఏర్పడిందిట అంటూ ఆ యతిరాజుల వారి యొక్క పాదయుగళం నాకు ఎప్పుడు లభిస్తుందో అని ఆశపడుతున్నాను అంటున్నారు ఈ శ్లోకంలో మన దేశకుల వారు యత్ విన్యాసమిషేణ పత్రమకరీ ముద్రాహం సముద్రాంబర సముద్రాన్ని వస్త్రముగా కలిగినటువంటి ఈ భూమి వడ్డాణంగా ఉందిటండి సముద్రం అంటే కదండి భారతదేశానికి చుట్టూర తీర్థం మధ్యలో భారతమాత ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఒక వడ్డాణం తగిలినట్టుగా ఉంటుందన్నమాట మన దేశం అటువంటి ఈ దేశం ఆ భారతమాత తల్లి ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంట ఇటువంటి మహాపురుషులు ఎప్పుడెప్పుడు పుడతారా ఎప్పుడు నన్ను ఈ విధంగా ఉత్తేజితులను చేసి నన్ను సంతోష పెడతారా అని తల్లి ఏ విధంగా మంచి కుమారుడిని కావాలని ఎలా కోరుకుంటుందో భూదేవి కూడా ఇటువంటి మహాత్ములు పుట్టాలని కోరుకుంటూ ఉందిట ఎందుకని అటువంటి పాదయుగాల్ని నేను లిప్సే పొందగోరుతాను అని మన వేదాంత దేశకుల వారు చెప్తున్నారు రామానుజ ముని యొక్క సీమాంతికం ఎలా ఉంది రక్షా పరాగట్ట రక్షారోపణ ధన్యసూరి పరిషత్తు అటువంటి మహనీయుల యొక్క పాదుకలను శిరస్సు మీద పెట్టుకొని 
పండిత వర్గం అంతా కూడా ఆనందిస్తూ ఉంటారట మాకు ఈ పాదుకలు దొరికాయి అని ఈ పాదుకలకు పూజ చేయడం అనేటువంటిది మన భారతదేశంలో ఒక విశేషమైనటువంటి ప్రక్రియ ఎవరు ఈ ప్రక్రియ మనకు నేర్పినటువంటి వారు భరతుడు నేర్పాడు భరతాయ నమస్తస్మై ప్రథమోదాహరణాయ భక్తి భాజాం భక్తి కలిగిన వారిలో మొట్టమొదటి ఉదాహరణ ఎవరు అంటే భరతుడుట ఏ భక్తి రామ భక్తి భరితుడు అది వేదాంత దేశకుల వారు పాదుకా సహస్రం అనేటువంటి అద్భుతమైన ఒక గ్రంథరాజం ఉన్నది ఒక్క రాత్రి లోపల వేయి శ్లోకాలు రాశారు పాదుకల మీద రాసిన మహనీయులు ఈ వేదాంత దేశకుల వారు వారు చెప్తున్నారనమాట లోకంలో పాదుకలకు పూజ చేసినటువంటి చక్రవర్తి ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే ఒక్క భరతుడే కదా అందువల్ల భరతాయ నమ అని ఆ పాదుకా సహస్రాన్ని మొదలు పెడతారు కాబట్టి పాదుకలు పాదాల కంటే పాదాలను భరిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇంకా గొప్పవి అటువంటి రామానుజ పాదుకలను నేను ఎప్పుడూ కూడా పొందాలి అని కోరుకుంటున్నాను దీన్ని ఏమంటారంటే తిరువడిగళ్ అంటారు తిరు అంటే పవిత్రమైన అడిగళ్ అంటే పాదములు వాటిని శరణు వేడుతున్నాము అదే ఎంబెరుమానార్ అంటే రామానుజులకు పేరు వాళ్ళ గురువు గారు అలా పిలిచారట నన్నే రక్షించడానికి వచ్చావా తండ్రి ఎంబెరుమానార్ తిరువడిగళే శరణం అంటూ ఈ శ్లోకంలో దేశకుల వారు తమకు రామానుజుల యొక్క పాదుకలను కావాలి అని కోరుకుంటున్నారు అని చెప్పినటువంటి ఈ శ్లోకం శ్రోతలందరికీ కూడా అనేక మంగళములను కలిగించుగాక తరువాత అరవై ఐదవ శ్లోకాన్ని స్వామి కృపతో ఆస్వాదించుకుందాం నానాతంత్ర విలోభితేన మనసా నిర్ణీత దుర్నీతి కష్టం కుత్సిత దృష్టి యతిపతే ఆదేశ వైదేశికై వ్యాసోహాసపదీకృత పరిహృత ప్రాచేతసేతస కృప్తకేళిశుకశుక స ముదా బోధాయ బోధాయ న అంటూ ఈ శ్లోకంలో అద్భుతమైనటువంటి భావాలు మనకి దేశకుల వారు వివరిస్తారు దాన్ని కూడా మనం ఆస్వాదిద్దాం శ్రీమతే నిగమాంత మహాదేశికాయ నమ